split power of objectives naman with the Masha. Tama mga panelist natin, Chantel, sino ang uuwi at nanatili sa kanila-kanilang bahay, di ba? Sino ang, well, much much better ata, sino ang kakain ng malungkot mamayang dinner? Yan. Oo, sino na nakadala at tawa mabaya, kung baga hindi lulutuan ako lang dahil sa lungkot. Pero guys, lagi nating tatandaan na, na SGD Omega at Onyx PH na naglalaban ngayon, hindi natin masyadong may kita. Lalo lalo na this is game number three on the early oh. game. Sino talaga aangat? Kasi for sure, pag pero nga lumamang on the early game, babawiyan at babawiyan. Nakita natin yan nung game number one. Pero let us not forget that is is Lancelot ni pareha GZ na SGD Omega. Literal na tuhog sa so teknik kumbaga para sa kanilang team. Yeah. Uh, ang interesting dito, no? Onyx PH still with uh, the same uh, strategy as game number one, trying to go aggressive in the early stages of the game. Meanwhile, SGD knows this. Uh, sila ay sumasagot. Pero napakaranggan ng shutdown nito, no? On the on the masha ni uh, ni paring Toshi. Medyo nagiba na ng tempo ngayon ang Onyx PH. Kasi kapag kin Mika, dapat lagi kang ano eh, lagi kang on point sa pagkuha ng mga jungle eh. With, ngayon, with the carry, may option ka kasing wag eh. May option kang mag-farm lang sa lane. So, again, both of the teams nagbago ng tempo. Shante! Oh! Nakatakas si Madam OYB against the Thorn Droves come from SG. GD Omega, napaka flicker out pa niya. Pero kita natin yung capacity dito na isang Lancelot for ganking. Kasi pwede pa yung mag-dive in dito for uh, this Lancelot na SGD Omega. And this time guys, this is a heavy tank na gamit-gamit pala ni Madam D. So, uh, shine shot color siya. Mag-initiate ng play for Onyx PH. Let us see guys kung paano magiging performance dito ng uh, Onyx PH. Kasi so far, again, this is a tank for Onyx PH which was very effective on the Oo. game number one. Yeah, especially uh, uh, hindi rin naman matatawaran itong mga offlane capabilities ni paring Dlar. Uh, interesting to, Chantel, no? Kasi ano na to eh? Elimination game ng dalawang team pero naman! Oh, uh, kasi nga lang buhay pa rin Turn around kill For the son of SGT Omega Oh my D Kaya nakill dito para sa side ng Onyx PH Pero free hit lang din naman Tinamaan na araw mo Pero disengage Para sa side ng Onyx PH And look at that guys The potential Dito ng Onyx PH Knowing that they have the Selena They have the Kufra Napakabilis yeah. mag-sandwich Sa kanila as long as meron tatama Kailangan lang siguro iwasan nila yung mag-overextend Kaya yeah. na nakita natin kanina We're in na sila yung magtitake ng uh, damage Dito ng uh, Tori na SGT yeah. Omega Definitely, uh, Chantel, kailangan siguro itong dalawang team na to eh, maging careful na sa kanilang mga galaw, lalo na elimination game. Every move matters, di ba? Lahat ng uh, mga micromanagement, micro decisions mo ay importante. Uh, kung mabalik tayo doon sa playstyle kanina, that is the advantage actually of having this Masha on your lineup. No? Yung, two, yung three health bars na hindi mo siya agad mapaburse. Alam mo, mapapatay mo na yung pala hindi pa. Meanwhile, there's another pick off. Naku po, kita natin doon yung combo pala yung ginagawa dito ni Madam D at saka ni Parang J na Onyx PH kasi automatic right after the Tyrant's Rage, babato niya na Ibisal Arrow tapos dive in for oh. the Selena. Although, hindi po natin may kita yung uh, typically burst dito na kayang gwen ni Parang J kasi uh, that is actually uh, somehow makunat na player coming from SGD Omega pero bottom lane side natin na kung nasi pa pa and a kill for the side of this uh, Onyx PH squad oh. na lang may ganti. Abi Haji for the kill for this GD Omega. Lito si Hayes. Galit na galit lang naman for that Atlas and a disengage for them. Meanwhile, on the top lane, we have this Tams dealing that objective for Onyx Hitch. Yun na nga, no? Chantel, since nasabi mo na din, commendable yung both of the teams dito. SGD Omega baiting the bottom lane, Toshi, and sasagot sila with their pick-off. Equal trades. So ngayon, saan tayo nagkakatalo? The side lane, off-lane match-up which is nangyayari kay Kenji and kay Dlar. Sino ba ang hero na mas okay? Meanwhile, itong apat, magka-clash lang ng magka-clash. So, it's a matter of mechanics ngayon, Chantel. Anong nakikita natin? Oo! Oh, Itel, nakuha dito na Haji. Easy pa rin nga lang to. She, isa na lang kanya health for dito. Last in Saligoy from Kenji. Nasa buhugan si Madam Oh My B. Abisal oh Arrow. Mababa. Sa isang Lancelot, time in na rin. Free hit with that way of the drag. Eject na dito para kay Heat. Kasi nga lang free hit dito si Parik Wise natin. Makakatakas ba? Yan ang tanong natin. Kasi si Parik Hayes natin doon ay napatay lang din naman ng isang tank dito ng Onyx PH. Firepower is real for Onyx PH, guys. Kitang-kita. 
na natin yan. Lahat ng pwede ibato, ipinabot talaga nila ngayon sa laban na to. Yeah, nagkakabato. Ang pinabato, ha? ang laging binabato ay yung abisal arrow. Nakakailang uh, kita na tayo ng mga pana ni Jay uh, from this game. And Jay, uh, with five kills in total na naiambag niya sa Onyx PH. Nga naman, kung iisipin mo nga naman, no, yung Onyx PH, alam nila eh, na ayaw makipag-clash ng SGD Omega with this lineup. Di ba? Alam nila eh, kasi may masya sila and may... Matik may kulang ka kaga doon. Yes, you have the disarm mechanic that can probably counter the carry. Pero isang magandang wombolicious, wombolicious, stun, ano lang eh, stun, uh, stun up to stun up to stun, up to stun ng layering, layering ng stuns. Napipitas, yes, yes. napipitas yung SCD Omega, Chantel. Yes, yun yung nangyayari dito for Onyx PH. Yun yung kinagandaan kasi more on AOE crowd control dito yung pinakaasahan ng SGD Omega. Well, for Onyx PH, single targeting plus instant burst from them kasi yung synchronization of skills automatic. And oh. right now, pare man, Jean, ang supposedly may kita natin na mag-speed push talaga is the masha. Pero for Onyx PH, it's gonna be Dilar. Nasagot agad nila dito oh. against the GD Omega. And look yeah. at the screen, guys. This is 4.4K gold for the carry. And oh. nakita natin si carry kanina. Gamit yung SGD Omega against Onyx PH, which was very um, uh, masakit of that game. Yeah. I think, uh, Chantel, uh, kaya Onyx PH din yung nakakapag-push ng ganito. Ang fresh ni Jay ngayon. Diba? Hindi siya napagod from game 1 kasi di man siya naglaro. Game 2, hindi rin siya masyadong na-pressure. Yung mga arrows niya dito is just too on point to stop SGD Omega from running wild. Uh, kung iisipin mo, yung SGD Omega lineup, sobrang crucial na mga ultimates nila eh. eh ikaw na nagsabi, parang laki yung crowd control, pero all of their crowd controls nasa ultimates eh. Diba? Mer meron kang fatal links, tapos meron kang uh, burst mula sa X-Board. Pressure ngayon yun sa SGD Omega, mashoot lahat yun. Yes, tama lang yan. Pero na-shoot lang din naman ang ulti to ni Pnia. Oh my D4, Onyx PH guys. Another kill para sa kanila. Last in Santi for Yekechi. Pero not enough, not enough damage there. Si Dilar, napakurat na rin for the side of Onyx PH. At uh, kita natin dito, bottom lane side. Onyx PH, konting-konti na lang. Masisira na rin yung secretary dito ng SGD Omega. And look at the map of Onyx PH. Grabe. Wala pang nasisira sa, sa, ng, sa side ng Onyx PH. Which is a very crucial for SGD Omega knowing na Lancelot yung hawak nila dito na kiri. For oh. Lancelot, ang gusto mong mangyari is kayo mag-advance na mag-advance na mag-advance para kumbaga mag-slow ball ang iyong goal. But anyways, and check 30 per hit ni Lar. We have contract refer na lang naman. It's gonna be 5 players for the side of SGD Omega. Arbisal Arrow, tumaba para kay Jay. Oh my Visa, may magandang Gedi and a mega kill for the Lar. On that thumbs, napakagandang set of play. Kapit this Oric PH, hindi natin alam kung sa mga galing si Oh, maybe. Literally, may uh, Kufra na tatalon. And, uh, well, this is Vintage Onyx PH. Basic, basic lang, di ba? Pitas, split, push siya isa. Uh, usually, nakikita natin to sa kanila talaga. And, uh, napakagandang ano na to, napakagandang uh, pag-set ng reset, no? Sa kanilang team. Putting in J. Ayan na naman! Yung pan Kumaraman! Ano naman? Kumaraman! Sana ganyan magsili na si Shinbu! Sana lang talaga! Sana nanunod siya ngayon! Oo! Sana lang! Oo! Pero yeah, I totally agree with you on shutting down this land a lot. Hindi pa nagkaka-item ngayon ang SGD Omega, ang laki ng threat ng pick-off for the side of Onyx. And this, kung titignan mo, hindi ganoon kalaki yung kill count. Pero yung 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 pera, yung gold, talagang dominant na yung Onyx and hindi pa natatouch yung mga towers dito sa side lanes yes, ng Onyx yes. PH. Speaking of gold, that is 7k for the carry wing na naka-bounty hunter siya although wala siya nak nakukuhang kill for Onyx PH. Na ganun oh. kalaki yung farming site kung maganda Onyx PH kasi literally map control is on the side of Onyx PH at, at ang kinagandahan dito na ginagawa nila nage-engage dito si Jay, si Dilar pumapasok together with Twice at si Madam Dino, si Oh My V on this oh, oh. sa ibang lugar or sa ibang dimension talaga siya nang gagaling at hindi yun inaasahan ng SGD Omega Yeah, uh, I think Chantel dagdag dyan sa sinasabi mong hindi inaasahan ang hindi inaasahan ng SDD Omega dito, ang pinaka-prioritize ng Onyx mapanalo ay yung side lanes. Wala silang paki sa jungle, 
mas more on pressure nila either si Kenji or si Toshi. And I think nagawa nila ng maayos 'yon. Uh, for the lineup of SGD Omega, wala rin silang ano eh, wala rin silang yung long range burst eh. Kailangan nilang sumugod papasok sa iyo, 'di ba? Oh, And, mm, yes, yes, yes. At saka dito sa ano sa Lancelot Baka John, kasi pasok talaga siya yung niche niya eh. Tapos, mm -hmm. pumasok siya, ang mga kalaban niya, sino nga naman ba? Yung Kufra at saka yung Cho. Pwede kasi paayin pala yun, pwede kang, pwede kang isa lang sa bari, automatic hold agad. Correct. So, yeah. ano, inaasahan dito ng SGT Omega, is that good fatal links ka from Hayes? Pagka hindi yeah. nila pwede ito, may hirapan si SGT Omega. Pero pag nagawa na SGT Omega, automatically, that's a good team fight agad for them. Totoo, kasi kaya rin pa rin nila makapatay, no? With the amount of burst damage na meron sila. Fatal Link, Storm Dross, di ba? AOE all the way, uh, Last Insanity all the way. But again, those are ultimate for, uh, for SGD Omega. What if wala ka na? And dinadaan lang sila dito, pachepi-chepi. Chini-chepi-chepi lang sila ni Jay. And interestingly, si Jay naka-impure rage, eh. So damage is real talaga. Chronic PH. Yes, uh, Damage is real. Oh, oh, yeah. Onyx PH. And uh, knowing na ganda yung sitwasyon ng mapa ng Onyx PH, guys, meron pa tayong Lord na pwede kuhanin mm -hmm. dito. Pag nakuha na ng Onyx PH, mas magiging mahirap siya for SGD Omega. But anyways, we have here, iyak nung nahuli na SGD Omega. Nice uh, play there ka for SGD Omega. Ito yung mga kailangan nilang gawin from time to time. Pitas, pitas, pitas. Para mm -hmm. yun, sabi kayo ni Parang Manchin na yung mga side things dito, bumikay naman for the side of Onyx PH kasi mawawala yung offlaner nung uh, kalaban nila na team. But anyways, again, Parang Manchin, ewan ko, level 15 na eh. Level 15 na yung carry. Oh, napakasakit na. Ah, uh, Chantel, sa tingin ko ang kailangan na lang iwasan ng Onyx dito yung mga ganong engagement na bush check at yung uh, pag uh, pag over extend ng pasok, no? They need to be patient. Patience is a virtue, 'di ba? Ice belt. Kasi still, ikaw na nagsabi yung burst damage ng SGD Omega, hindi matawaran. They have the capability uh, to take them down and even take this to the late game. Kasi pag nag-late game, yung Lancelot ang hirap hulihin. Ah, uh, pwede niyang uh, i-build muna yung way of the dragon, 'di ba? Or mag-dodge dito ako ng mga uh, ng mga normal attacks with the torn draws. So on the PhD, I think this is their game for the taking. Dito matetest ngayon yung pagka-clash ng SGD Omega. Pero ito na kita natin dito Lord na kuha na on the PhD from Fatal Links coming from this Atlas disengage para sa side ng SGD Omega and plus one agad. So on the PhD, pare magin this is the Lord we're talking about. This is a game for taking ng on the PhD kaya rin sinabi mo chan. Kasi oh. ano? Kung baga, grabe yung binigay dito ng attention ng SGT Omega just the first down ay hinong arm from Onyx PH. Yeah. Unknownly, nag-objective pala dito yung Onyx wherein nakuha nila success playing Lord without them having contested that objective. And 11k gold! 11k wow. gold guys for the carry. Wow. Full item na agad plus the wind of nature to counter out this Lancelot whenever he goes for the dive in. Yeah. Tapos meron pa siya nung Rose Gold, uh, Rose Gold Meteor Garden. So, uh, these are, I think, the perfect items, item build para kay Wise. Para ma-counter yung physical defense and yung onting magic defense, uh, yung burst damage ni Kenji in a while. Like what you've said, Chantel, nasa kanila na Lord. Pwede nila i-push ngayon kada lay na gusto nila. Napakalapasok dito para kay Kufra natin. Mga kaibigan, patay lang din naman dito. At last, wala nang initiator na SG Omega. Isabaw pa ang dito Kenji na maka-flicker out pa. Pero yun nga lang din naman, Abisal Arrow dito maka magiging one trade. Patrang Infer naman sa top lane na huli dito. Ang isang PR pero nakapakakunat lang din naman. At nagkapatayan pa with the help of the Lancelot. 12-5 ang ating score. Pero sira ang inhibitor na rin ng SGT Omega against Onyx PH at pang mainadapay pa ang isa. Kinos may ating top lane side. Napakaganda na ginagawa dito ng ating sila na talagang bato lang ng bato. Ang dami iiwasan na SGT Omega. Mega Minions for the taking. Onyx PH on the bridge to victory. Kanina SGT Omega gumamit ng carry. Ngayon binaliktad ng Onyx kami naman. Ang pagbabalik ni Kuya Wise, para, uh, kahapon pa nating topic to, yung about sa hero ng carry, kung pasok pa rin ba siya sa strats. Pero kapag nagawa mo naman talaga ng todo, mid lane carry, 
bigay mo lahat kahit asis magdo-dominate o oh, magdo-dominate at magdo-dominate pa rin feeling ko kare ko na to mamaya eh kare ko na talaga to mamaya against sa mga ano natin sa English laban ulit na, na ulit na ulit na guys bye bye Pero, Pare, Virginia, ang kinagandaan dito for Onyx PH, binigyan nila literal ng taste of your own medicine, SGD Omega. Kasi yung Ito, oh. sa kanila on winning that uh, game number two with the carry. This time, carry ang nagbibit-bit nagbibit -bit dito ng diskrasya for SGD Omega. At kitang-kita natin kung gano'ng kaliit na ang mapa ng SGD Omega abit sa araw dito na isang Selena. Hindi natin alam kung saan magagaling. Pero check nyo dito, nakatakas pa ulit check ko to. Kapag iyak ko, napagalang shoot ko para sa kanya. Dilar on the side games. At feeling ko, parimajin, eto na inaantay na Onyx PH for the SGD Nation. Ang pinakailang gawin is to defend every possible opportunity na matapos dito ng Onyx PH ang laban kasi sinisira nila ngayon. Pumasok dito si O5B sa may likod. Pero wala minions, guys. Lumalaban pa rin si Toshi with that last HP bar. Now, wala na Ebert. Ang Dilar with that kill. Ang ato this game. And wise retreat, guys. And this is it for the lower bracket. Grabe pala ni Mili. Congratulations, Onyx PH. Onyx PH are now the Dragon Slayers.